告诉大家个好消息，那年头的偶像明星有，忧郁的白马王子之。称何笃生，现如今已是五十八岁的帅气大叔。他可不仅仅只是个歌手，更是位知名的电视节目主持人，曾主持过火爆一时的《来电五十》，现在又在长寿综艺节目《命运好好玩》中与陈亚兰搭档，可谓是事业有成啊。最近他在接受媒体采访时透露，他已经早早的立下了遗嘱，真是让人佩服不已。他说。我现在就尽情享受人生，就算最后钱花不完也没关系，因为遗嘱已经做好了公证。据联合新闻网报道，原来早在三年前，何笃林在好友罗佩颖的告别式上，受到了虞美人的提醒，才开始认真考虑立遗嘱这件事。他找来专业的律师咨询，并成功完成了遗嘱的公证。在这个过程中，何笃林竟然发现，赠送房产还要先为对方缴纳一大笔税款。以保证房产不会在规定期限内被政府收回，真是让人大开眼界。何笃林从二十岁出头就开始闯荡社会，从不投资，不碰股票，如今手中却拥有超过五栋房产，真是令人羡慕嫉妒恨。当律师查看他的财务状况时，直接告诉他：“你这辈子都花不完。”立遗嘱的过程虽然不易，但何笃林还是想尽办法做到公平分配，实在是太有心了。另外，台湾五十九岁的知名主持人何笃林近年来已经萌生了退休的想法，常常回到家乡哈尔滨翻修祖屋，甚至还挖了游泳池，为自己的退休生活做足了准备。许多观众对何笃林的印象还停留在他客串出演的《风云雄霸天下》中。他饰演的文丑丑，凭借独特的服装造型，给人们留下了深刻的印象。五月十二日，据台湾媒体报道，五月三日晚上接近九点钟，记者亲眼目睹了五十六岁的何笃林外出散步。当天。他手提爱马仕包包，身穿灰色衬衫搭配牛仔裤，一身轻松自在的打扮，看起来精神焕发。由于平时坚持锻炼身体，何笃林的身体状况也是相当不错。独自漫步一会儿之后，他戴上口罩走进超市购买食品。何笃林，这位对饮食有着极高要求的艺术家，总是偏爱富含高蛋白的肉类、菠菜以及豆类等营养丰富的食材。他对食材的挑剔程度，无疑展现了他对生活的热爱与精致。由于家就在超市附近，何笃林对这里的环境早已了如指掌。仅仅用了十几分钟，他便已经熟练地挑选好了所需的食材。在结账时，他毫不犹豫地拿出一个自备的塑料袋。这种环保的行为，无疑是他对地球母亲的深深关爱。付款完毕，他左手拎着标志性的爱马仕包包，右手则提着满满的食材购物袋，悠哉悠哉地走向豆浆店——三明治与豆浆。这便是他为自己精心准备的明天早晨的美味早餐。不久后，何笃林接到了记者的电话，他透露。自己刚刚录完节目，此刻正在前往超市为家中的爱犬选购鸡胸肉和黄瓜。他笑着表示，这些看似普通的食物，却是他们一家人心中的小小幸福。据悉，这位五十六岁的艺术家至今仍保持单身，但他与家中的爱犬相依为命，过着充实而满足的生活。据悉，早在二十年前，何笃林毅然听从已故好友罗佩颖的诚挚建议。果断将积蓄投资于房地产市场，如今已经成为台湾娱乐圈中的知名包租公，个人财产总额高达两亿新台币之多，可谓是令人惊叹不已。去年在某档综艺节目中，何笃林坦言了自己即将来临的退休生活计划，享受自然的四季变换，每一季都有其独特的故事等待他去探寻。他对温哥华的炎炎夏日充满热爱。对哈尔滨的金色秋季情有独钟，而冬季则会选择前往曼谷与好友苏玲玲共度美好时光。其他闲暇时刻，他更愿意留在台湾，尽情感受这片土地的宁静与美丽。他满怀憧憬地表示：“等到真正退休的那一天，我将会投身于插花、烹饪等各种美好的事物之中。有太多未知的领域等待我去探索和学习。”我深信，退休生活绝对不会无聊乏味。
回首何笃林的人生历程，他的童年时期曾经颠沛流离，甚至在孤儿院度过了一段艰难岁月。他自称为“北漂”，在繁华的台北城市中奋力拼搏。为了生计，他踏足演艺圈，一干便是二十多年，直至三十四岁那年，他终于拥有了属于自己的第一套住房。那一刻，他深深体会到，自己所追求的不仅仅是物质财富，更重要的是那份家的安定与温暖。在房价飞速上涨的这六年间，他成功在东区百货商圈购得四间不动产，这无疑是一项艰巨挑战。然而，何笃林凭借着自身的不懈努力和聪明才智，成功实现了这一梦想。为自己打造出一个温馨舒适的家园，何笃林这位备受瞩目的艺人，在二零零五年购得北市敦化南路与仁爱路圆环的豪华住宅之后，便开始深入研究房地产投资领域。演艺界的收入波动较大，使得众多艺人对金钱缺乏足够的安全感，而稳定的房地产投资成为了他们的首选。谈到房产投资，或许大家都熟知，歌手费玉清是北市忠孝东路的大户。但何笃林在东区却是一位低调的投资高手哦。实际上，激励何笃林努力赚钱、转变生活态度的，正是同样身为艺人的曹曦平。十几年前，他们共同踏上海外巡回演出之旅，朝夕相处之间，曹曦平总是向何笃林灌输一些宝贵的理念。你是否认为自己非常红火呢？每天都能够轻松购买名牌服饰，但是我必须告诉你，红火的日子往往只有短短数年而已。如果现在不懂得储蓄，那么当你不再走红时，恐怕将一无所有。当时的何笃林正值事业高峰期。尽管对于前辈的教诲有所质疑，但这些话语如同魔咒般，深深烙印在他的心中。真是没有料到，那些话竟然对我产生了如此深远的影响。何笃林回忆起那段难忘的经历，眼中闪烁着坚定的光芒。最初，他也觉得曹曦平的话过于唠叨，但经过四十天的海外演出洗礼，他恍如醍醐灌顶，开始重新审视自己的消费观念。从那个时候开始，我开始详细记录每天的开销，不再盲目购买衣物，同时也改变了频繁外出游玩的习惯。我真的非常感谢曹曦平，他真的改变了我对金钱的看法。何笃林热切地分享道：“回想起初入演艺圈那时候，他花钱简直像瀑布飞泻一般，身边的钞票如同空气一样随时消失，完全不知道自己的钱到底花在哪儿了。但是现在呢？”他已经学会了如何储蓄和投资，对待演艺事业也变得更加积极向上。为了节省开支，他甚至过着比普通上班族还要节俭的生活。每次去电视台录像，只要还有剩余的便当，我都会毫不犹豫递一袋回家留作下一餐。何笃林骄傲地说道：“现在就算把我丢到世界的任何一个角落，我都能够生存下来。”何笃林在演艺事业上取得的辉煌成就，实际上源自于他从小就经历的艰辛生活。在他还是小学生的时候，父母就离婚了，他跟着母亲开始了颠沛流离的生活。据统计，他竟然搬家达到了惊人的三十三次之多。他至今仍然清晰地记得那个小学毕业典礼的日子。回到家后，发现家中空无一人，母亲也不知所踪。他独自一人坐在空旷的房间里等待。邻居跑过来告诉他，母亲让他稍微等等，搬家公司马上就会来接他。于是他就这样跟着家具和搬家公司的司机，坐了长达七个小时的车程，终于在高雄再次见到了母亲。四十年前。一位单身母亲带着三个年幼的孩子在困境中挣扎求生，不仅要承受巨大的经济压力，还要忍受外界的各种非议和歧视。何笃林甚至因为母亲在孤儿院帮忙做饭打杂，而不得不暂时住在孤儿院，与一群被父母抛弃的孩子们相依为命。有一次，他和母亲一起去摆地摊，结果突然来了警察进行取缔，周围的摊贩们纷纷四处逃窜。连母亲也抓起包包跑掉了，只剩下他一个人孤零零地站在路中间。那种失去家的恐惧感，给他的心灵留下了深深的创伤。仇恨与自卑，确实是催人奋发的动力。何笃林回忆起那段动荡不安的童年时光，感慨万分。
那种无家可归的不安全感，让我从小就特别渴望拥有一个稳定的家庭。因此，他从小就立志要尽快长大成人，走出一条属于自己的道路。他深信，如今自己坚韧不拔、吃苦耐劳的性格，正是母亲赋予他的宝贵财富。然而，在过去很长一段时间里，他却始终不愿回顾那段痛苦的童年记忆，以至于对黄昏和阴天产生了一种莫名的恐惧。直到最近几年，他参加了一些心灵课程。才真正开始面对自己内心深处的那个孩子，深刻认识到唯有爱与感恩才能引领我们走向光明的未来。何笃林坦诚地表示，多年以前，他实在无法理解母亲为什么总是在家中堆积那些过时的物品，甚至包括小时候摆地摊卖剩下的旧货。有一次，他们从台北搬到高雄，母亲依然不辞辛苦地将这些旧物全部带走。但后来，他逐渐明白。这其实是母亲用自己独特的方式来证明自己生命的存在感。赚多少钱并不重要，关键在于他是否在努力实现自己的生命价值。